שקט בבקשה. תשתה קפה. כן, תשתה את הקפה. בבקשה. אבל רגע, יש עוד שאלה, באיזה אופן לשתות? בצורה רגילה במקרה. לא, אולי את לא מודעת. כי אני חושב שקפה, יש שני סגנונות של שתיית קפה. הקפה האגואיסטי והקפה, הסגנון האגואיסטי והסגנון האלטרואיסטי. כן, לדוגמה, אני אסביר לך מה אני לא אדבר סתם באביב בחלל. קפה הפוך, לפי דעתי זה קפה אגואיסטי. כי כאשר גברת מזמינה על עצמה בבית קפה קפה, היא לא תגיד מלצר, מלצר, כן? כי אז היה, כן, היא בעיניה מחפשת את עיניו של המלצר, כן? וכשהעיניים נפגשות היא עושה לו... אחרי הזמנה אינטימית כזאת הוא בא ולוחש לה לאוזן, כן גברתי, מה אפשר להציע לך? והיא אומרת לו, קפה הפוך בבקשה, רק בינו לבינה, זה אינטימי, איש לא רואה ולא שומע. כשהגיע הקפה, אז נניח שפה יש ספל, כן? לעולם אין ככה שופפין על זה, אלא בגב זקוף, נוטלין את תחתית הצלחת. תופסים באוזן או בידית של הזה, שימו לב אגב לאצבע הקטנה המזדקרת כלפי מעלה. <laughs> חשוב מאוד לזכור שהרי האצבע הזאת מהווה מעין כרטיס ביקור לעברנו ולחינוכנו, מורה לנו לאן אנו הולכים ומאין אנו באים, ומעין אה, כי זאת אצבע עדינה, מסמלת את העדינות, כי היא עושה רק דברים עדינים, דברים כגון אלה, <laughs> כגון אלה. <laughs> ועכשיו, כפי שאמרתי, לעולם אין הראש הולך אל הקפה, הקפה בא אל הראש. מרימים ופה הרטבת שפתיים קלה. אחת, ומורידים לתנוחה קלה. ועוד פעם אחת, ותנוחה קלה. לאחר עשרים פעם של דבר כזה שנראה מרחוק כמו איזה גברת שרוצה להתחיל להתעופף ולא מצליחה, היא מניחה את זה, נוטלת מפית, כורכת סיס ואצבע ועושה בעניינות רבה. אחת, שתיים, מניחה, כורכת ומשלבת זרועות, כשמישהו עובר היא עושה לו... אינטימי רק לעצמה. זה אגואיסטי. אבל קפה טורקי זה כבר קפה חברתי, זה אלטרואיסטי. כשאתה רוצה להזמין קפה טורקי, אתה לא אומר צסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס